Servus zusammen. Letztes Mal haben wir uns gemeinsam angeschaut, wie wir die Oberfläche dieses Sitzes unwrappen können in dem UV-Editor. Und hierfür haben wir festgestellt, dass wenn wir das Ganze in zwei Teile teilen, einmal in die Rückseite und einmal in die Vorderseite, dass das bei diesem Sitz schon mal ganz gut funktioniert. Problemstellen können jetzt allerdings sein, wenn wir diesen Kantenverlauf uns hier anschauen, wo quasi die Textur drüber gezogen wird, dann kann das in größeren Elementen durchaus Fehler erzeugen. Hier in unserem Sitzbeispiel ist das noch relativ überschaubar. Wenn dieses Seitenelement hier jetzt breiter wäre, dann wäre es richtig schwierig, hier die Textur noch sauber drauf zu kriegen. Das sehen wir in dem Beispiel hier drüben. Hier haben wir quasi ein, eine ähnliche Konstellation. Wir haben eine Oberfläche und wir haben jetzt eine Seitenfläche, die sich hier sehr lang nach unten zieht. Und wenn wir hier jetzt das Unwrapping genau gleich anlegen würden wie bei unserem Sitz, dann hätten wir hier eine sehr, sehr starke Verzerrung der Textur nach unten. Wir sehen es, hier wird die Schachbrettstruktur wesentlich kleiner und nach oben äh, wird sie größer. Gleichzeitig ergibt sich hier dieser ungünstige Bogen in der Textur. Was dann natürlich später super schwierig ist, wenn wir ähm, wirklich eine Textur auftragen wollen. Bedeutet, wenn wir solche Fälle haben, müssen wir nochmal ein bisschen geschickter rangehen und müssen das Unwrapping nochmal ein ganz klein bisschen anders aufbauen und eventuell den einen oder anderen Schnitt mehr setzen. Eine Möglichkeit hierfür wäre es, dieses Objekt jetzt mit zwei cleveren Schnitten zu öffnen und zwar einmal in der horizontalen und einmal in der vertikalen, dass ich das Objekt quasi in zwei Elemente zerlege. Einmal die Flächen, die sich quasi außen um das Objekt herumziehen und die obere Fläche würde ich quasi einfach ähm, flach halten und hätte dann daraus den Effekt, dass ich eben diese zwei UV-Flächen hätte, die ich dann eben wieder wesentlich einfacher texturieren kann, als diese einfach ähm, einfach aufgeblasene Form, wo dann eben die Struktur nicht mehr parallel zueinander läuft, sondern eben radiell und dann wesentlich schwieriger zu kontrollieren ist. Und hier sehen wir schon mal im Horizontalen haben wir jetzt eine ziemlich saubere, gleichmäßige Schachbrettstruktur. Das einzige Problem, das jetzt entsteht, ist an der Oberkante, wo es jetzt nochmal relativ schwierig ist, diese Nahtstellen zu verbergen und da wirklich einen sauberen Texturübergang zu haben. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, die wir hier sehen. Und zwar kann ich das Objekt auch einfach mit vier Schnitten öffnen und dann quasi so draus eine Flächenstruktur erzeugen. Hier haben wir jetzt ein anderes Problem in Anführungszeichen und zwar haben wir unsere Schnittstellen jetzt hier an den Kanten des Objektes. Würde dann ungefähr so aussehen. Äh, mit einer cleveren Platzierung kann man diese Kante jetzt trotzdem relativ gut kaschieren und kann dann trotzdem einen sehr, sehr guten Texturverlauf erzeugen. Welche Lösung jetzt die beste ist, ob sich das einmal mit den vier Schnitten oder eben mit den zwei Schnitten in dem Fall hier ähm, am besten für das Objekt eignet, ist ein Stück weit immer abhängig davon, was für eine Geometrie ich habe, aus welchen Blickwinkeln ich das anschauen möchte, ist also daher sehr produktabhängig. Wenn wir jetzt zufrieden sind mit unserem Objekt und wir sagen, ja, das UV-Mapping passt so, dann müssen wir das natürlich auch exportieren, um in Photoshop weiterarbeiten zu können. Und das können wir auch in dem UV-Editor machen, den wir unter UV, UV-Editor finden. Hier können wir bei Image auf UV-Snapshot klicken und können hier diesen Snapshot von unserer UV-Karte erzeugen. Hier oben kann ich einmal auswählen, wo ich das Ganze speichern möchte. Darunter kann ich die Auflösung einstellen, wie hoch die sein soll. Das kann ich natürlich immer variieren, je nachdem, was für eine Textur das ist. Wichtig hierbei, man sollte das Ganze ähm, quadratisch halten und die Zahlen sollten Power of Two Zahlen sein. Bedeutet, ähm, die ganz normalen äh, Bitzahlen, die man eben kennt, 128, 256, 512, 1024 und so weiter, dass man da in diesem Größenraster bleibt, weil Maya da damit eben am besten arbeiten kann, auch wenn man dann später eventuell was in die Game Engine exportiert, dann sind das die Texturzahlen, mit denen man am einfachsten arbeitet. Hier drunter lasse ich die Haken erstmal einfach gesetzt. Dann kann ich mir noch ähm, aussuchen, welche Farbe sollen denn meine Edges haben. Also diese weißen Linien, die wir hier sehen, die möchte ich später bitte gern schwarz haben. Deswegen stelle ich mir hier das Ganze auf schwarz. 
und die unteren Themen sind erstmal gar nicht so wichtig für uns. Was noch ein wichtiger Punkt ist, ist das Dateiformat von unserem Bild. Ich empfehle hier erstmal PNG zu nehmen, das ist ein relativ simples Format, wo wir aber einen Alpha-Kanal haben, bedeutet wir haben nachher wirklich nur die Linien von unserem Mesh, sind aber drunter transparent und können das dann sehr gut als Under- bzw. Overlay zu unserer eigentlichen Textur hinzufügen. Wenn ich hier mit den Einstellungen zufrieden bin, dann klicke ich auf Apply und mir wird diese Datei abgespeichert. Jetzt sehen wir aber, wenn wir diese Datei öffnen im ganz normalen Vorschau-Modus, dass hier oben unsere Meshes abgeschnitten wurden. Hier unten sehen wir, da passt Hier an der Seite auch, aber oben wurde es abgeschnitten. Woran liegt es? Folgendermaßen, wir haben hier in unserem UV-Editor eben unser Rechteck, in dem wir arbeiten können, beziehungsweise unser Quadrat. Und wenn wir hier oben überlappende Faces haben, dann ähm, werden die quasi nicht mit abgespeichert. Deswegen ziehe ich hier meine Faces nach unten, dass das Ganze in mein Quadrat reinpasst und speichere mir das Ganze eben einfach erneut ab. Und so sieht das Ganze dann eben exportiert aus, wenn das Ganze richtig ist. Wir haben hier die Kanten unseres Meshs, die überall noch zu sehen sind. Und von hier aus können wir das Ganze dann natürlich in beispielsweise Photoshop weiter bearbeiten. Wenn wir jetzt in dem Bildbearbeitungsprogramm unserer Wahl angekommen sind, können wir die UV-Map einfach reinladen und wir sehen, dass wir hier jetzt quasi nur die Mesh-Linien sehen. Wir haben einen transparenten Hintergrund, weil wir das Ganze als PNG abgespeichert haben und könnten jetzt dementsprechend eben anfangen, unsere Textur, Farbe, Material, was auch immer wir eben haben wollen, in dem Bildbearbeitungsprogramm dann eben nachträglich einzuarbeiten. Okay, so viel erstmal zur Basis vom UV-Mapping und den verschiedenen Techniken, wie wir da rangehen können. Wenn ihr da Lust drauf habt, noch mehr Details zu hören, dann schreibt es natürlich wie immer gerne in die Kommentare. Und ansonsten viel Spaß beim Ausprobieren. Musik